，老皇上，你别过来！丫头，要是没前两个晚上你对朕的算计，那朕也就饶了你。可是是你背信弃义在先，你可别怪朕对你不客气了。哎哎哎等，等一下，你你怎么知道我昨天晚上算计你了？是不是龙三跟你说的？这个死龙三什么都跟你说了，我再也不理他了。你就别埋怨龙三了。要不是他的话，朕岂能容你这么胡闹？哎，停、啊啊啊！干嘛呀？你还想跟朕比试武功啊？行啊，那朕就陪你比试比试。而且朕答应，绝对不叫外面的侍卫帮忙、哎。你等一下，皇上，您知道为什么？为什么臣女不愿意侍奉您吗？嗯，你跟朕说，易得无价宝，难得有情郎，难道你有心上人了？没错，我已经有心上人了，而且这个人，这个人皇上也认识，他是龙三。龙三，嗯，他不是你小弟吗？话虽然这么说啊，但是男女有别嘛，我怎么可能心里真的把他当我兄弟呢？而且，我从一开始就喜欢上他了。皇上，如果您要硬抢的话。那我只好，我只好为了龙三，守监一死了。你可为他去死啊？没错，皇上，龙三可是您的心腹啊。这古来，圣明的皇帝，都不可能抢夺自己手下的女人的，而且还会有意成全呢。再说了，您后宫佳丽三千，何必为了我这一个小小的秀女，而伤了龙三的心呢？那你怎么知道龙三爷喜欢你啊？我虽然不知道他心里到底喜不喜欢我，但是我敢肯定的是，我在他心里一定占了很重要的位置。老大。哼。老大。老大。你干嘛不理我呀？为什么要理你啊？我们明明说好了，不许把我们之间的秘密告诉那个色狼小皇帝。你为什么要告诉他呀？老大，我冤枉啊！我这也是为了你好。你以为你前天晚上用司机迷晕皇上，皇上他没有起疑心吗？你昨晚上要是故技重施的话，皇上发现了，你这小命就难保了。所以啊，我才去找李公公，让他把你的资金给收了出去，还在皇上面前替你百般求情。没想到你反过来还怨我。狗咬吕洞宾，不识好人心。你说的真的假的呀？那当然是真的，我们俩是拜把子兄弟，我会骗你吗？嗯。昨晚又喝酒了？没有，嗨，我哪能天天不务正业的喝酒赌博呀？我是啊，昨天晚上一个人在房里边高兴，自己喝酒呢。哟，发生什么喜事了？说来听听。昨晚你回了储秀宫以后，皇上把我给召了过去，把你跟他说的话都跟我说了。我从一开始就喜欢上他了。皇上，如果您要硬抢的话，那我只好，我只好为了龙三，守监一死了。所以，老大，你跟皇上说的都是真的，对吧？我是怕皇上假戏真做，所以我我才骗了他。龙小弟，你千万别误会啊！你只是骗皇上。是是啊，你想，如果我不把你拿出来当挡箭牌，那皇上肯定会吃了我呀。那那那你对我？我对你，我们当然是好兄弟了。你是我小弟，我是你老大嘛。怎么了？你生气了？不是生气，也许你就是情窦未开，说了你也不懂，或者是你根本就是在装傻，所以不论我怎么说，你都会装着不懂。嗯，我们两个不是一直挺好的吗？我们俩是兄弟，这样相处，不是也一直挺好的吗？那是以前。那是我还以为你是个男人的时候。
。可你现在呢，就是一个明艳动人、活泼可爱的女子，我怎么把你当成同性兄弟看待啊？龙小弟，我忘了告诉你了，我其实从小就许配给人家了。所以你很爱那个人是吗？为了他，你连皇上的灵性也不要，对我更是不屑一顾。嗯，也不是啦，我们两个从小就定下来的亲事，我跟他从小青梅竹马，他呢，对我特别好，我也挺喜欢他的。但是我不知道我对他的喜欢，是不是你们说的那种男女之情。我看得出来，你现在说的是真的。那是不是不论如何，不管你待他的情感怎么样，你最终都会嫁给他？嗯，我的未婚夫曾经很富有，很有权势，但是后来他们家衰落了，他一心想着要成家立业，先成家再成亲，所以我得一直等着他。我不能嫁给别人。好吧，我明白了。但是皇上信以为真了，他跟我说了，为了照顾我的感受，从今天晚上开始，不会再找你事情了。真的？哎呦，龙小弟太好了，多亏了有龙小弟，要不然都没有人在这宫里罩着我了。所以在你心里，对我这个龙小弟的印象，至少比皇上好了很多，是吗？那当然了，咱们两个属于一见如故。这要是皇上跟我拜把子呀，我才不跟他拜呢。皇上怎么可能跟你拜把子呢？皇上他是一国之君，不可能跟你拜把子的，更不会有福同享，有难同当。也是，其实皇上挺可怜的。你说皇上可怜？对啊。我还是第一次听见有人这么说。他是皇上，一国之君。可是呢，没有人会把他当成真心的朋友的，也没有一个女孩会真心的喜欢他。但是你不一样啊，你虽然不是皇上，可是你身边一定会有很多真心的朋友，也会有很多女孩真心喜欢你的。也许是吧。倩影姑娘，要不，还是我和你哥哥骑马，你坐我的马车吧。哦。吴公子，还是我骑马，你坐车吧。这是什么话呀？哪有让女孩辛苦骑马，而我坐马车的道理呢？妹妹，吴公子的一番好意，你就不要推辞了。请，来，我扶你。<笑>